我们到了南方澳的观景台，就是在南方澳的山上。要带烹干下去，不过看他好像一脸不愿意。烹干下去吧，烹干，烹干，烹干，下去看海了，一脸不愿意啊。烹干的小动物，他很喜欢，很舒服，一脸不愿意。<笑>小贝，小心！咚咚咚咚咚咚！黄瓜酱。哟！红干，你看太平洋、啊，你看你是多么小的一只猫啊！红干，人家是请勿攀盘了。对呀、啊，你攀盘干嘛呀？红干。这就是南方澳的房子，很复杂。这新建筑还是什么？哦，这就是那个大桥，你看，这是去年断掉的大桥。哪里？你看，那里没有接到对面呢。对，它是断掉了。哦。啊，哇，这不知道当时是什么情景。不是，我听到下面有人在尖叫，好像在玩云霄飞车那种啊的声音。那是海豚的叫声。转过去就是那批海滩，所以从车是可以从这里开进去的。哎，我觉得这个房子不错啊，我们就买在这吧。可惜是，哎呀，好像没有游泳池，还是算了吧。妈妈吓死了！<笑>你看那个，感觉跟青岛那个海边一样惨哦。哇，这个海滩完全没什么人哎。这里是南方澳。嗯。下面海是这样弯的，上面的云是这样弯的，感觉好像一个鱼眼镜头拍的。其实不是鱼眼镜头，它真正的就是这样。我们呢，本来要去屋檐角，我们好像走过了，然后我们到了这个地方，四华公路的安魂碑。这边手机是没网的，还好我们的 GPS 定位已经定好。四华公路安魂碑记，始于前清同治末年。民国九十九年十月的时候，梅基台风来袭，造成这边很多土石流，然后山水高涨，海潮外涌，民众四百多人受困，车辆坠海，就在这条苏花公路上，听着都可怕。死伤失踪二十六人，怎么感觉这个数字没有想象中那么大？八十年代最惨重的灾难，这里有一个看似是一个碉堡，对，应该是个碉堡，因为我们也算是个碉堡专家了。没有水准，来这边观光的人，他在这就随便抽一个烟，然后就丢地上，丢的全部都是。我觉得台湾吧，就要像那个新加坡一样，完全禁烟。可能对吸烟者会觉得很不爽，那你可以去吸电子烟呐。走在旁边也不会人家闻了觉得不舒服。像刚刚带碰干去那个安永新使馆，我就是从大门一出来，就有人站在旁边抽烟，我就有点。太高兴，因为我觉得，不然要么就台湾就设立一个吸烟区，让专门爱抽烟的人在那个空间里面吸，他们就自己闻得到就好，而不是这样。你看，没有一个吸烟区，丢的都是。对。那边全都是杯子、杯子、饮料瓶。最该补齐的就是台湾的垃圾桶，应该要在各个地方多放一点，可能没有那么多人来收拾。至少是安全的，都在那个袋子里，垃圾不落地。如果人多，那么遵循原则，丢进去就好。我觉得台湾人基本上都遵循。那地上这些是什么？这些就是因为没有烟囱了，才放。哦。烟囱没办法带。哦，所以怪政府对吧？我们现在在屋檐角，在路边停这么多车，但是一个人都没有，人都去哪了？哇，车队，好爽呀！还有一个特别慢，小明一马当先，他穿着裙子就跨栏。妈妈来吗？先看这是不是路？哇，这路是多的。就是这吧，我也不太确定是不是这。不过这下到底要多久？我让妈妈在车上等一下，我跟小明下去看一下路。小明已经下了，太脏了吧，太多垃圾了吧，小心哦。不走啊！哦
我觉得它这些树上的绳子就是说一些标记，这就是路线。好，我们秘境失败，走，成了石头超滑。这边都一直在往下滑。从这爬上去。成功，我们回来了，来回只用了一分钟。哎，好像比较聪明呢，这样。哥不是来环岛，是来找女友。<笑>哦，下面有 IG 啊、哦，你们不是环岛吗？是啊，是环岛，是环岛。你们要下去吗？哇、哦，超难走的，你可以看一下，好多人在环岛，真棒。这里来了，哦，这还可以坐。妈妈，红豆饼没吃过吧？台湾的。要不要吃光的？红豆饼。好看。这个里面是奶油的。嗯，好吃。好吃。这是我的口味。以前没吃过这种。没有吧？怎么样？还不错。还不错。车太急。红豆的比较好吃，可是它很脆，很好吃。会不会外面脆啊？对，就是你这。是啊，啊流出来了。嗯、小黄牛肉面，四十年老店。我们这边上次在花莲吃那个刀削面以后呢，我们的品尝美食的境界更提升了一级。初级的呢，就是尝这个食物；再高级一点呢，就是。食物还有在这个当下吃的感受，就包括这个环境。现在我们呢又更近了一级，就是在观察这些食客他们脸上的表情，透露出来的一些信息，然后传递给我们，用兴趣感受，一起融入到这个食物里。更高一级的，大家要多多努力啊，多跟我们学习。看小妹都开始吃三文的便当了，真的。从那天在泰鲁格，嗯，我们野营之后就爱上了，就爱上这个了，想到饭。先想到他，再用排除法。如果大家不去想了，那就去了。如果还需要去想，介绍当地的一些美味给网友们，我们就要挖空心思去寻找。他真的很喜欢，这个鸡肉做的特别入味，而且那个小肠吧，那个大小也正合适。哎，再就是猪肉做的也特别好，哎，再就是高丽菜，都是我们的对手。这个食物给大家郑重介绍，就是 B B B， 紫醋还有空位，广告商可以留意一下。<笑>这个饭大家想知道它的名字吗 ？B B B， 紫醋，省去四个字。<笑>你的说法可以是叉是油鸡，或者是港叉油鸡，或者是港式叉鸡。或是港式油茶，四种方法都可以表达。呃，自从上一次那个寿丰，寿丰呢吃个炒西瓜，嗯，榨菜肉丝面，哇，又大碗，又肉丝那么多。这一次还想吃，价钱又合适。这一次还想吃，是不是一样呢？果然量力不大，没让我失望。牛肉面来了。没闻到那么香，还想喝尿三三巧，三三巧福的味道。这个是四十年牛肉面，三商巧不才三十年，牛肉先分一分。你看分好多肉，我不要。拿拿上来吃吃吃上两个，啊吃三个全都吃了，全都给你放上。我刚才就是模拟妈妈对待我们的态度，全都吃全都吃。哈哈哈哈哈！哇，这个面嘛也那么好吃。这个牛肉呢，既没有肥的也没有筋，面好吃。我现在要做个吃播，我肯定要吃大的。这个面挺好吃。上次我只叫面用，汤也不用换。面对对。牛肉面就要配上菜，我也不知道为什么，我觉得是应该这么配。以前小时候在青岛吃牛肉面呢，牛肉拉面嘛，都要放醋，放很多很多很多很多很多醋，很多醋。因为我们那边那个醋呢特别酸，然后你如果放很多的话呢，过了那个酸劲以后，它就有一种醋香，超香。我们三个同学一起去吃那个拉面呢，面先上来，然后加醋，先把它加到这个碗已经不能再加了，把它加到满，三个人都加，然后差不多一瓶醋就没了。老板听到有人在那里哭，会，我没发现，要发现一看嘛，那个醋更贵。老板在心想，还好你们加了，要不我家的醋放好要过期。醋还会过期？反正醋嘛，这肯定糖了。醋不会过期，醋就是。酸了
。只不过我就觉得台湾这个醋呢，都太甜了，没有那种醋的那种呛的味道，或者是酸到有一种米香的味道。还没，还没，还没。还没。哎呦，真棒啊！碰干，你是狗吗？真棒，碰干。爸爸在偷拍你哦，碰干，碰干，碰干，太干净了，碰干，碰干，碰，碰的，三门的厕所呢？你看厕所清洁检查表，每一小时要检查一次。清洁人员、洗手灶、洗手台、清洁卫生纸、马桶什么都检查。但是他检查了卫生纸有，但是现在卫生纸就是空的。嗨，在剪片。碰开，还在，紧张，哎。林子，林子，结账，结账。